欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子余生，请多指教。沉香如屑，沉香重华或微博年度人气剧集。杨子两部剧或微博年度人气剧集。据已公布的微博之夜评选荣耀名单上，杨子余生，请多指教。沉香如屑。《沉香重华》两部剧都获得微博年度人气剧集，他本人也获评微博年度热度人物。同时，杨子确认出席微博之夜，开始期待今年的漂亮裙子。恭喜杨子余生，请多指教。《沉香如屑》、《沉香重华》两部剧都获微博年度人气剧集，我们姊妹好棒，期待以后带来更多精彩好看的作品。从童星到青年演员。杨子脚踏实地做演员，坚持原声，成年后原声作品多达二十六部，台词功底永远在线，声线音色切换自如，为每一个角色赋予独特生命力。你永远可以相信杨子的台词。一部戏上榜，你可以说合作伙伴很厉害，但是两部戏都上榜了，且姊妹获得微博年度热度人物，说明杨子真的优秀。因此。任何人都不要质疑你的付出，这些都会一种累积，一种沉淀，他们会默默铺路，只为让你成为更优秀的人。愿你杨子足够美好，可以坚韧似钢，又可温柔似水。肖战登顶微博年度热度人物，荣耀归于亿万粉丝共同努力。微博年度热度人物名单揭晓，肖战以绝对的优势荣登榜首。成为今年的年度热度人物，这也是所有喜欢肖战的人共同支持和努力的结果。我们真正见证了肖战崛起的过程。过往陈情令的热播，让肖战人气大增，成为了当时的网红。今年通过《庆余年》《择天记》等多部影视剧的热播，肖战更加深入人心，备受关注。同时，肖战还在音乐方面有着不俗的表现。凭借自己的努力和才华，成为了人气炙手可热的全能型偶像。肖战能够一路高歌猛进，靠的是自身的才华和努力，同时也少不了亿万粉丝的支持和关注。他以自己的实力赢得了大家的认可和喜爱，荣登微博年度热度人物榜首，也是实至名归的结果。值得注意的是，在肖战荣登年度热度人物之后。也有一些网友对此表示了质疑，他们认为年度热度人物不应该只注重偶像明星的话题热度，也应该更加注重人气、之关注度等方面的综合表现。综合来看，肖战能够荣登微博年度热度人物榜首，除了个人实力的表现，也离不开亿万粉丝的努力和支持，同时也需要更加公正和平衡的评选机制。才能真正体现偶像明星的综合实力和个人魅力。总之，肖战登上微博年度热度人物榜首，这个荣誉不仅属于他个人，更属于亿万粉丝共同的努力和支持。期待他在未来能够继续出色的发挥自己的才华和魅力，成为更加优秀的明星。微博之夜报杨子肖战为他人做嫁衣。King 和 Queen 另有人选。3月25日将会是近期娱乐圈最热闹的一天，因为微博之夜盛典要举办了。目前各奖项在线上的投票阶段已经结束，接下来就是专业评审团推荐、大数据决选的阶段了。目前为止，微博之夜年度盛典已经官宣了众多会到场的嘉宾，其中就有张若昀、李现、吴磊、童谣。刘雨欣、徐凯、宋轶、沈月、毛晓彤、关晓彤、陈哲远、虞书欣、王鹤棣、白鹿、张凌赫、王楚然、张静怡、吴宣仪、周笔畅、谭维维、王心凌、郑秀妍、容祖儿、宋佳、田曦薇、龚俊、刘宇宁、张雨绮、谭健次、韩东君、于文文、丹依纯、欧阳娜娜、李斯丹妮。金晨、李一桐、娜扎、高叶、李兰迪、王子逸等人。
。毫无疑问，这次又将是群星璀璨的一个夜晚。大半个娱乐圈的艺人上演名利场，后面还会官宣杨幂、刘诗诗、唐嫣、刘亦菲、杨颖、杨紫、迪丽热巴、肖战、胡歌、邓超、王源。易烊千玺等人气更高的演员名单。3月20号，微博之夜官方也公布了此次年度评选荣誉的名单。在过去的2022年里，影视综艺作品大放异彩，有不少的爆款作品都一一跟观众见面，也有不少体育、电竞健儿们迎风而起，为国争光。这次公布的荣誉名单中中，就包含六大奖项，分别是微博年度热度人物。微博年度喜爱人物、微博年度人气电影、微博年度人气剧集、微博年度人气综艺，还有微博年度人气音乐。其中，我们能看到杨紫跟王一博的赢面是最大的，两人纷纷入围了年度热度人物奖。杨紫的《余生，请多指教》跟《沉香如屑》两部剧也入围，可谓赢麻了。而王一博主演的电影《无名》也有入围。还包括他演唱的单曲《像阳光那样》，还有他参加的综艺节目《这就是街舞》，均有入围荣誉中。目前杨子方已经确认会出席该盛典，但王一博方还未有消息。有传闻他这次不去，估计这次博君一消 ，CP 粉们难以如愿了。在微博年度人气音乐入选中，除了王一博的歌，还有刘宇宁的《寻一个你》跟周深的《花开忘忧》。最终奖项诞生，应该就是从他们二人当中选出。不管谁拿了这个奖，都是实至名归。另外，盛典上最受瞩目的 King 和 Queen 目前也处于专家评审和大数据统计中。这个奖项保留神秘，会在盛典当天揭晓。众所周知，肖战跟杨紫已经连续三年获得此奖。按照网友投票来算的话。那么今年绝对又是他们两个，但这样的话对于观众似乎就没有什么新鲜感了。最近有消息称，今年的微博之夜 ，King 和 Queen 的正主是胡歌跟刘亦菲，肖战跟杨紫为他们俩做了嫁衣。此前胡歌放出消息要出席微博之夜盛典，还让不少网友惊讶，因为他很少会出席这类的娱乐盛典。上一次公开出席大型活动还是四年前的金鸡奖，多半都是主流奖项。像这样拼流量的娱乐活动，胡歌参加没多大意义。如今传闻胡歌是 King， 那么他来参加好像也说得通了。去年刘亦菲主演的《梦华录》播得很火，最近在媒体发布的2022年剧集影响力榜单中，《梦华录》这部剧也是登顶第一位。刘亦菲确实值得一个荣誉，一切还是要看盛典当天的具体情况。微博之夜奖项的含金量并不算高，宣传的就是一个热度。从投票情况来看，依旧是以流量为主。其实网友并不关心谁得奖，而是更多的会在意红毯上谁更美、谁更帅。要是此次颁奖会有老戏骨出现，那再好不过了。据悉，一众艺人都开始借衣服抢造型师了。看来这场盛典内部竞争相当激烈啊！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！